Men siden du kom fra en familj som du <coughs> selv beskrev som mm. uh, ja, radikal, eller i hvert fall politisk. Radikal, ja, ja. politisk radikal. Ja. <coughs> Så var det, var det, når du da fortalte om detta var det da helt uproblematisk? Ja, jeg får du fortalt. Jeg kom jo hjem med rutt da, og så mm. det ble jeg jo det ble jo ikke snakk om så veldig mye. Altså det ble, ble ja, mor synes jo nok kanskje at det var litt uh, ja, hadde litt, litt andre problemer med det, tror jeg. Min far, han er helt, han er helt uh, fordomsfri. Og han har jo vært i Røy og Tysjøs uh, i årevis, og han hadde sett all verdens. Så han var ikke, uh, han er helt fordomsfri. Og jeg husker veldig godt at uh, en gang uh, jeg var hjemme, det var før uh, jag flyttade till Stavanger då. Ja, jag var hemma och så var brodern min och svigerinnan där och ja, familjen satt där. Och så var det en fråga om uh, ja, så sa jag att jag skulle gå i 8 mars tåg och så vilken parol jag skulle gå och då sa jag att jag skulle gå under en sån lesbisk parol. Och då var det en av de som en av de andra som liksom kom en fördomsfull uttalelse om det. Og da var far der med en gang og holdt et foredrag om <laughs> at folk har vært sammen med samme kjønn i uminnelige tider. Ja. Så har, han har sikkert skjønt det veldig, for veldig lenge siden. Lenge før mig. Han var jo et veldig unntak på den tiden. Ja, det var klart. Altså, en, ja. Det var han jo. Ja, da, det var det. Mm. Så sånn sett så var det jo veldig enkelt for mig og alle mine søsken og alle. Det er ikke noe problem. Noe, noe sted. Så det, så det var eh, enkelt, sånn sett. Mm. Mm. Så når dere da bestemte dere for å få, eh, få barn, mm. så var jo det litt vanskeligere enn det i dag. Ja, det var det. For nå har man jo en rett til liksom, ja. medisinsk hjelp eller ja. behandling. Ja. Hvis man er, ja. Ja. Nei, så det måtte vi ordne rent privat. Mm. Så det, men var det noe som du hadde inntrykk av var altså vanlig eller andre å gjøre? Nei, det var helt uvanlig. Ja. Helt uvanlig. Så det var, ja, det var helt uvanlig. Så vi, det sto vel en artikel i Løvetan, tror jeg, eller et eller annet, om, eller et eller annet feministblad om noen i USA som hadde, hva slags, hvordan de hadde gjort det. Så vi leste oss litt, leste oss litt opp på det da. Og det er jo veldig enkelt hvis man bare får tak i donorer og, og, og sånn, så er jo det en smal sak. Så, men det var veldig uvanlig. Og, det var såpass, og, det var, og vi snakket jo med våre venner om det. Og dette kom også til pressen faktisk. Så, så det stod både i Dagbladet og i, jeg tror i VG og i altså de lokale avisen om disse lesbiske parene, eller de to lesbiske parene i Stavanger som hade gjort dette. Så det er jo... Og Dagbladet ringte jo til mig ja. og skulle ha bekreftet, den. bekreftet det. Så det var såpass spesielt den gangen. Stod du fram med det? Nei, jeg, Nei. Ville ikke, jeg var ikke interessert i det. Nei. Så det... Men det ble omtalt i avisen. Det ble omtalt i avisen, ja. ja, ja. ja. Mm. Det blev det. Mm. Nei, det hadde jeg ikke, det var liksom litt sånn et tanke på barna og, mm. og alle, ja, den gangen i hvert fall, hvor det var såpass, mm. kanskje, belastende. Mm. Men hvordan var det den gang når man fødte et barn da, hvis man ikke hadde, altså man skulle på fødselsattesten mm. med far utkjent, eller hvordan ja. var det? Ja, ja da, det, ja. Var, det, det, var, det lagde de ikke noen nummer av. Nei, for det var jo greit nok. Det, det, det var, var greit nok, ja, da, bare sier far utkjent, ja. Ja, men da var det jo den gangen, så var det sånn at det var kun du som hadde rett i ja. etter barnet. Ja. Og da, hvis jeg hadde dødd, så hadde jo Rutt uh, egentlig ikke hatt noe foreldrerettigheter til det barnet. Og det synes jo vi selvfølgelig var problematisk. Men uh, nå er jeg jo ganske sikker på det at det var ingen i min familie som ville lage noe tull med det. Men altså, hvis det hadde vært en annen familie som synes at dette var fryktelig, så, så, og ville det ta hånd om det barnet, så er det klart at da, 
hade utstilt väldigt svagt juridiskt sett.